ഹലോ മോട്ടോർ വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്ന യൂസർ കെയർ ഷോറൂം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന യൂസർ കെയർ ഷോറൂം ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിരുന്നു അത് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തികച്ചും സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തികച്ചും ഒരു സാധാരണ ഫാമിലിക്ക് ഒരു ചെറിയ കാർ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മാരുതിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാഹനമായ ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ സെവൻ സീറ്ററായ എർട്ടിക വരെയുള്ള സകല വാഹനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ യൂസർ കെയർ ഷോറൂം ആണ് സമയക്കുറവ് മൂലം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വാഹനവും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാഹനം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഷോറൂമിൽ ലഭ്യമാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തുള്ള ഷോറൂമിൻ്റെ നമ്പറുമായി നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു വാഹനത്തിൻ്റെ വിലയുടെ കാര്യത്തിലാണത് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഷോറൂമുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഷോറൂമിലെ പ്രൈസിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കാം വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രൈസിലുള്ള വ്യത്യാസം വാഹനത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ് അതുതന്നെയാണ് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് നിരവധി പേർ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ എത്തുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സെലീരിയോ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ അമ്പത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതുവരെ ആകെയുള്ള റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വി എക്സ് ഐ ഓപ്ഷനിൽ പെടുന്ന ഈ വാഹനം പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ആറു മാസത്തെ ഒരു വാരണ്ടി നമുക്ക് കമ്പനി തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത് ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനത്തിന് ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റീവ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിലയായിട്ട് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പത്തായിരമാണ് ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ റേറ്റാണ് ണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡൽ സെയിലേരിയയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പവർ വിൻഡോ അതുപോലെ തന്നെ എ സി പവർ സ്റ്റിയറിങ് പിന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാരുതിയുടെ തന്നെ ആറ് മാസത്തെ ഒരു എൻജിൻ വാരണ്ടി അവർ നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അടുത്തതായി മാരുതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ ഒരു ആൾട്ടോ കേട്ടൺ ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് പെട്രോളിൽ വി എക്സ് ഐ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആകെ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് വൺ ഇയർ വാരണ്ടി നമുക്ക് കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റീവ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കമ്പനി സർവീസാണ് എല്ലാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിലയായിട്ട് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതും നെഗോഷ്യബിൾ റേറ്റ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ ആൾട്ടോ കേട്ടണിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വൃത്തിയുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എ സി ഉണ്ട് ഒരു എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് രണ്ട് പവർ വിൻഡോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് പവർ വിൻഡോ ഉള്ളു ബാക്കി രണ്ടും നോർമലാണ് അടുത്തതായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ മാരുതിയുടെ ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് എൽ എക്സ് ഐ വാരണ്ടിൽ വരുന്ന ഈ വാഹനം പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വെറും പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആകെ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വൺ ഇയർ വാരണ്ടി നമുക്ക് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് നിലവിൽ ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന് വിലയായി അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ മൂന്ന് സർവീസുകൾ ഫ്രീ ആയി നൽകുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് മാരുതിയുടെ ഷോറൂമിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ
പവർ വിൻഡോ ഒന്നും ഇല്ല ഒക്കെ മാനുവലാണ് അടുത്തതായി മാരുതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ അൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പരിചയപ്പെടാം എൽ എക്സ് ഐ വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്ന ഈ വാഹനത്തിന് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത് അറുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആകെ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നിലവിലുള്ളത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് വിലയായി അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ റേറ്റ് നമുക്ക് നെഗോഷ്യബിൾ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡൽ ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എൽ എക്സ് ഐ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പവർ വിൻഡോ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് പിന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ വളരെ നീറ്റും ക്ലീൻ തന്നെയാണ് അടുത്തതായി നിസാൻ സണ്ണിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വേരിയൻറ്റിൽ പെടുന്ന ഈ വാഹനത്തിന് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത് എഴുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആകെ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡലുള്ള ഈ വാഹനത്തിന് നിലവിൽ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് ഉള്ളത് ഇതിന് വിലയായി അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ റേറ്റും നെഗോഷ്യബിൾ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡൽ നിസാൻ സണ്ണിയുടെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീറ്റും ക്ലീനും തന്നെയാണ് ഈ വാഹനവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പവർ വിൻഡോ അതുപോലെ തന്നെ എ സി പവർ സ്റ്റിയറിങ് രണ്ട് എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇത് കീലസ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ നിസാൻ ഡാറ്റ്സൺ ഗോ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്ന ഈ വാഹനം പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത് ആകെ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഇതിന് നിലവിൽ ഉള്ളത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് വിലയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ തുക നെഗോഷ്യബിൾ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡല് നിസാൻ്റെ ഡാറ്റ്സൺ എന്ന വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ വളരെ നീറ്റും ക്ലീനും തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പവർ വിൻഡോ അതുപോലെ തന്നെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് എ സി എയർ ബാഗ്സ് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി മാരുതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ അൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് എൽ എക്സ് ഐ വേരിയൻറ്റിൽ പെടുന്ന ഈ വാഹനം പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് മുപ്പത്തൊന്നായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഈ വാഹനം ഓടിയിരിക്കുന്നത് വൺ ഇയർ വാരണ്ടി നമുക്ക് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് നിലവിൽ ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തെട്ടായിരം രൂപയാണ് വിലയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ തുകയും നെഗോഷ്യബിൾ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ എൽ എക്സ് ഐ ഓപ്ഷനുള്ള ആ ഒരു കാറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ സി രണ്ട് പവർ വിൻഡോ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ വളരെ നീറ്റ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അടുത്തതായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മോഡൽ റിറ്റ്സ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വി ഡി ഐ വേരിയൻറ്റിൽ പെടുന്ന ഈ വാഹനത്തിന് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നിലവിൽ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് വിലയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതും നെഗോഷ്യബിൾ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മോഡൽ മാരുതിയുടെ റിറ്റ്സ് എന്ന വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ തന്നെ മികച്ചത് തന്നെ വേണം പറയാൻ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പവർ വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എ സി പിന്നെ ടച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങും എ സിയും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡൽ മാരുതിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വി ഡി ഐ വേരിയൻറ്റിൽ പെടുന്ന ഈ വാഹനം ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നിലവിൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് നിലവിൽ ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് വിലയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ തുകയും നെഗോഷ്യബിൾ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡൽ മാരുതിയുടെ
ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പവർ വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എ സി പവർ സ്റ്റിയറിങ് പിന്നെ ഒരു ടച്ച് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെൻട്രലൈസ് ആണ് എ സി സെവൻ സീറ്റർ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രലൈസ് എ സിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നീറ്റും വളരെ ക്ലീനും എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് 